Dobar dan svima koji gledaju ovaj video. Uh, ovo je prezentacija o 3D funkciju možemo koristiti ukoliko nam u poslovanju treba uh, rad u više listova. Uh, to mogu biti listovi po zaposleniku, po bilo kakvi izvještaj, dnevni, sedmični, tjedni, godišnji, bilo šta. Bitno je, kao što vidite, za ovu funkciju da tablice izgledaju identično, odnosno da su svi podaci na istim mjestima. To je vrlo, vrlo bitno, inače ta tablica, odnosno ta 3D funkcija neće raditi točno. Ajmo probat. Probat radit. Znači, nalazim se u listu trošak 2012. Stisnem CTRL tipku i klikćem na sve listove koje želim obuhvatiti u ovaj rad, u ovaj izračun i pustim citarele tipku. Evo ga, probat ćemo povećati na primjer učiniti transparentnim nazive stupaca i redaka. Evo, Ovdje ćemo automatski zbroj. Ovdje također. Evo ga. Od prilike, recimo, to je to. Šta smo napravili? Znači, pisali smo u trošak 2012. Izmijenili smo malo i slova, oblik tablice i ubacili ove izračune. Jedan unos, ali izmijenjeni su svi listovi na koje smo kliknuli. 3D funkcija je sve odradila identično kao što smo mi unesli. Jedan unos je izmijenio sve listove. Broj tih listova je nebitan. Ovdje ih ima 5, mogli ih je biti 3 ili 30. To apsolutno nije bitno. Ok. Još jedan način korištenja 3D funkcije, koje nam može biti vrlo, vrlo koristan. Ovdje, na primjer, imamo ove troškove po godinama. Mi želimo dobiti nekakvu tablicu koja će nam dati ukupne ukupne podatke za sve ove godine. Ok, ajmo krenuti. Ne treba stiskati više CTRL tipku, kliktati na sve ove izračune. Jednostavno ne. Kliknete u ćeliju, jednako, ili ajmo automatski zbroj. Ovo je spremno. Moramo upisati nazive listova. I to samo prvi naziv prvog lista i naziv zadnjeg lista. Trošak 2012. dvotočka. Trošak 2016. uskličnik. E, moramo ubaciti d4 ćeliju u kojoj se nalazimo. Enter. Dvoklik. Evo. Tablica je sve podatke iz ovih listova iskalkulirala. Napomena, ukoliko imamo nekakav novi list Novi list e, možemo 
ubaciti u ovaj skupni izračun, ali na način da taj list bude negdje između prvog i zadnjeg lista. Znači sve što je između ta dva lista, prvog i zadnjeg, bit će u ovom trošku ukupno ukalkulirano u ovoj tablici, u ovom izračunu. Evo da ubacimo i ovdje zbroj da bude tablica kompletna. I to je to. Zbilja vrlo korisna funkcija. I nadam se da će vam pomoći. Ovo je za sve one koji a ima takvih jako puno koji ovakve izračune rade na način na primjer ovako stavljaju znak jednako pa odu prvi list ovo plus drugi list ovo plus treći list ovo plus ovo plus ovo evo rezultat je isti kao i u ovom našem izračunu ali mislim da je ovo ipak puno lakše i ovaj način ima jednu veliku manu da je statičan, nije dinamičan. Znači, ukoliko mi ubacimo nekakav novi list između ova dva lista, on neće biti uračunat u ovo. Znači, ovo je izračun u potpunosti statičan za razliku od ovih 3D funkcija. To bi bilo to. Hvala na gledanju i pozdrav.